அந்த அணு உலைகளை அதனை வடிவமைத்து தந்த அந்த நிறுவனம் அது போன்ற அணு உலைகளை இப்போதும் கட்டுவதே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நிறுவனமே திவாலாகி அதனை ஒரு ஜப்பானிய நிறுவனம் வாங்கிவிட்டது அதற்குரிய உதிரி பாகங்கள் எதுவும் அவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை இவ்வளவு மோசமான நிலையில் தான் அது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதனை யாருமே வந்து அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது போல நிலைமை தான் இருக்குது பாராளுமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டு இருக்குள்ளேயும் இல்லை சொல்ல போனால் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறது ஏதாவது கேட்பாங்களா இல்லையான்னு சந்தேகம் வரும் காலடியிலிருந்து மண் எடுத்தால் ஒரு கிலோ மண்ணில் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் வந்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் எல்லாத்துலேயும் புள்ளி ஜீரோ ஒரு ஒரு சதவீ ஒன்று ஒன்று சதவீதம் கதிர்வீச்சு உள்ள பொட்டாசியம் அமெரிக்காவில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அவங்களோட இந்த வெப்சைட்லேயே பேசப்படும் அனைத்து கருத்துக்களும் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது அவர் அளிக்கப்படும் பதில்கள் அனைத்தும் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்லை இல்லை எங்கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைங்க அப்படின்னு நம்ம யாரும் வந்து சொல்வது என்பது அது வந்து ஒன்றும் நியாயமற்ற ஒரு விஷயம் அது போன்ற ஒரு ஒழுங்கமைப்பு வாரியம் இருந்தாலே ஒழிய எந்த ஒரு புதிய திட்டத்தையும் வந்து கட்டுவது என்பதோ கட்டுமானத்துக்கு செல்வது என்பதோ இடத்தை தேர்வு செய்வது என்பதோ அல்லது அந்த கட்டுமானம் நடந்து கொண்டிருப்பதை இயக்கத்துக்கு கொண்டு வருவது கமிஷனிங் பண்ணுறது என்பதோ கூடாது என்பது தான் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு நிலையாக இருக்கும் எவ்வளவு தொழில்நுட்ப பிரச்சனை எவ்வளவு வந்து நிர்வாக பிரச்சனை எவ்வளவு அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள்னால நடக்கிற பிரச்சனை எப்படி என்பதை முழுமையாக தெரியாத அளவுக்கு மூடி மறைக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு திரைக்கு பின்னால் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரை அந்த அணு உலைகளை அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த தொட்டியில் வந்து க வச்சு அதை வந்து குளிர்விக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா அதை எல்லாம் வந்து அங்கே அங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்க மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதில் வந்து பொருள் இருக்குது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இதை யார் பரிசீலித்தது இந்த திட்டம் வந்து சரி இங்கே வைக்கிறது சரி இங்கே வைக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறதையும் இதை தவிர வேறு வழி இல்லை இதை தவிர இதை இதை காட்டிலும் சிறப்பான முறையில் வந்து பண்ணுவதற்கு வழி இருக்குது வழி இல்லை என்கின்ற அந்த இதை அந்த ஆய்வை அந்த பரிசீலனையை யார் செய்தது என்பது தான் அடிப்படையான கொஸ்டின் இல்லை இல்லை எங்கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைங்க அப்படின்னு நம்ம யாரும் வந்து சொல்வது என்பது அது வந்து ஒன்றும் நியாயமற்ற ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் அதற்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வாரியம் அதனை செய்திருந்து அவர்கள் வந்து இல்லை அவங்க பண்ணியிருக்கிறது சரியான விஷயந்தான் அப்படின்னு பாராளுமன்றத்துட்டையோ இல்லை பாராளுமன்றத்துட்டு நிலைக்குழுவிடையோ அவங்க வந்து அறிக்கை தந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி வந்து வைக்கும் பொழுதே வந்து இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த இதுக்கு வேறு ஒன்றும் வழி இல்லை என்பது உட்பட எல்லாவற்றையும் வந்து பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதுக்கு தான் இந்த கருத்து கேட்பு என்பது நடக்குது அது பல நாடுகள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளிப்படையாகவும் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரியும் அதை யாரும் வந்து அவங்க கருத்தை வந்து திணிப்பது போலவும் இல்லாமல் சுதந்திரமானதாக நடக்குது அமெரிக்காவில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அவங்களோட இந்த வெப்சைட்லேயே பேசப்படும் அனைத்து கருத்துக்களும் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது அவர் அளிக்கப்படும் பதில்கள் அனைத்தும் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் யாரும் வந்து எதையும் மறைச்சிட முடியாத ஒரு இது வந்துடுது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வந்து தவறுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிருது ஒருத்தர் இல்லை என்றால் வேறொருவராவது அதனை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடுறாங்க இந்த வாதங்களை இப்போ சீர்தூக்கி பார்த்து முடிவு சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் ஒரு நீதிபதி போன்ற ஒரு இடத்தில் இருப்பவருக்கு அநேகமாக எல்லா அம்சங்களும் அவருக்கு வந்துடுது அதன் அடிப்படையில் அவர் இல்லை இந்த இந்த பதில் வந்து நியாயமானது இந்த பதில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதுன்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது அதுக்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு வெயிட் இருக்குது உண்மையிலே ஒரு கனம் பொருந்தியதாக இருக்குது ஆனால் அது இல்லைங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனை மும்பை நகரத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அணு உலை என்பது ஜப்பானில் ஃபுகுஷிமாவில் நிறுவப்பட்டு விபத்துக்குள்ளான அதே வடிவமைப்பு ஜப்பானில் விபத்துக்குள்ளான அந்த அணு உலையை காட்டிலும் பழமையானது அந்த அணு உலைகளை அதனை வடிவமைத்து தந்த அந்த நிறுவனம் அது போன்ற அணு உலைகளை இப்போது கட்டுவதே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நிறுவனமே திவாலாகி அதனை ஒரு ஜப்பானிய நிறுவனம் வாங்கிவிட்டது அதற்குரிய உதிரி பாகங்கள் எதுவும் அவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை இவ்வளவு மோசமான நிலையில் தான் அது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதனை வேறு யாரோ அது வந்து ஒரு கிசுகிசுவாக ஏதோ கசிந்த செய்தியாக அல்ல 
இவற்றிலெல்லாம் இவையெல்லாம் ஒழுங்காக நடைபெறுவதற்கு உறுதி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பில் இருந்த டாக்டர் வே கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே இதனை எடுத்து கூறியிருக்கின்றார் அதில் நாங்களே பார்த்துட்டோம் எல்லாம் ஒன்றும் ஆபத்தில்லை அப்படின்னு அவர்களே தங்களை பற்றி சொல்லிக்கொள்ளணும் சுய சான்றிதழை அடிப்படையாகத்தான் வச்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்ப வேண்டியது இது கூடாது என்பது உலகம் முழுவதும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டு இந்தியா உட்பட இந்தியாவிலிருந்து சென்ற பிரதிநிதி உட்பட எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் வந்து அணு ஆற்றல் ஒழுங்கமைப்பு வாரியத்தை சுதந்திரமான சுயேட்சையான நம்முடைய தேர்தல் கமிஷன் போல் அவர்களை நியமித்து விட்டால் அதற்கு பிறகு ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அவர்களை நினைத்தவாறு யார் வேண்டுமானாலும் தங்களுடைய கைப்பாவையாக மாற்றக்கூடாது மாற்ற முடியாத அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அது வந்து பெயரளவில் தான் புதிய மசோதாவை ஒழிய அது புதிய பாட்டிலில் பழைய கல் புதிய முந்தையில் பழைய கல்லுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது அது இடதுசாரி எம்பிக்கள் தான் அதை வந்து அதை பற்றி பேசினாங்க உடனே அந்த மசோதாவை நிலுவையில் விட்டாங்க அது வந்து ஆறு மாதம் ஆகி போய் அந்த மசோதாவே அதனுடைய உயிரை இழ இழந்து விட்டது அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த மசோதாவையே கொண்டு வரவில்லை அதுபோன்ற ஒரு ஒழுங்கமைப்பு வாரியம் இருந்தாலே ஒழிய எந்த ஒரு புதிய திட்டத்தையும் வந்து கட்டுவது என்பதோ கட்டுமானத்துக்கு செல்வது என்பதோ இடத்தை தேர்வு செய்வது என்பதோ அல்லது அந்த கட்டுமானம் நடந்து கொண்டு இருப்பதை இயக்கத்துக்கு கொண்டு வருவது கமிஷனிங் பண்ணுறது என்பதோ கூடாது என்பது தான் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு நிலையாக இருக்கும் ஒரு பேரளவுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அட்டாமிக் எனர்ஜி ரெகுலேட்டரி பார்டுன்னு ஒரு பாடின்னு போர்டுன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி கார்பரேஷனுடைய தலைவரிடம் அவரிடமே வந்து வேலை பார்க்கும் ஒரு சு உபா அமைப்பாக தான் இருக்குது பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாயீஸே கிடையாது அவருடைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே யார் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து அணு உலைகளில் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கின்ற ஊழியர்களும் பொறியாளர்களும் தான் அங்கே இருக்கிற ஊழியர்களுக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் அந்த அணு உலை வந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தொண்ணூறு சதவீத கெப்பாசிட்டியில் ரன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய போனஸு அவங்களுடைய இன்க்ரிமெண்ட்டு இது எல்லாமே வந்து அதன் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் நல்லா தான் நடக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவதற்கான ஒரு வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் இது நியாயம்தான் அவர் கேட்குறது ஒரு சுதந்திரமான அந்த வாரியத்துக்கென்று உண்டான ஊழியர்களே இல்லை அப்படிங்கும்போது அது எப்படி வந்து ஒழுங்காக நடக்க முடியும் சுஷிமாவில் நடந்தது போல் ஏதோ ஒன்று ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை அங்கே சுனாமி ஏற்பட்டு வெள்ளம் வந்து உள்ளே வந்து விட்டது உள்ளே வந்து விட்ட வெள்ளம் வந்து அந்த உள்ளே இருந்த பவர் பிளான்ட் எல்லாத்தையும் இன்னாப்பரேட்டிவாக ஆக்கிடுச்சு இன்னாப்பரேட்டிவாக ஆக்கினா கூலிங் வாட்டர் இல்லை மது இல்லை ஸோ அதுதான் பிரச்சனை நீ இத்தோடு சேர்ந்து அதாவது இயங்கி கொண்டு இருக்கின்ற அணுகுலையோடு சேர்ந்து வருடக்கணக்கில் அதிலிருந்து வெளியில் எடுக்கப்பட்ட எரிபொருளுடைய பாதுகாப்பு என்பதும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே உருவான பிரச்சனையை விட அது பல மடங்கு அதிகமானதாக ஆகிவிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று என்று இது வந்து எக்ஸ் டு த பவர் டூ த்ரீ என்பது போல் வந்து அது வந்து அதிகமாகிவிடும் என்பதனால் அது வந்து சரியில்லை அது ஆனால் என்ன என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அதனுடைய ரிப்போர்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த கால கணக்குகள் வந்து நம்ம சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் பஸ்ஸு எப்போ வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்க்குறது போல் வந்து இந்த கழிவு அதனுடைய அரை வாழ்வு காலம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியாது உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் இந்த பூமி பந்தில் இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு பொருள்கள் இருப்பதிலே அதிகம் இருப்பது பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டிம்பாங்க கே ஃபார்ட்டி இந்த பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குது ஏகப்பட்டது இருக்குது நம்ம சாப்பிட்ற இப்போ பொருள்கள் நிறையா இருக்குது முட்டையில் இருக்குது கீரையில் இருக்குது பாலில் இருக்குது சொல்ல போனால் அது இல்லாத இடம் இல்லை நீங்கள் நிற்கிற இடம் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் நீ காடாக இருக்கலாம் மலையாக இருக்கலாம் ஜார்ஜ் கோட்டையாக இருக்கலாம் செங்கோட்டையாக இருக்கலாம் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் கால்நடியில் இருந்து மண் எடுத்தால் அது ஒரு ஒரு கிலோ மண்ணில் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் வந்து பொட்டாசியம் இருக்குது இந்த பொட்டாசியம் எல்லாத்துலேயும் புள்ளி ஜீரோ ஒரு ஒரு சதவீதம் ஒன்று ஒன்று சதவீதம் கதிர்வீச்சு உள்ள பொட்டாசியம் இருக்குது அது உலகம் பூரா இருக்குது உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குது உடம்புக்குள்ளேயே வந்து கதிர்வீச்சு ஆகிட்டு இருக்குது அதனுடைய அரைவாழ்வு காலம்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் ஒரு லட்சத்து பதிமூணாயிரம் மில்லியன் முன் ஒரு லட்சத்து பதிமூணாயிரம் ஆண்டுகள் ஸோ அதனால் அந்த கதிர்வீச்சு காலத்தை வந்து பூதாகரமாக ஆக்கி பயமுறுத்துறதுங்கிறது அது ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது உண்மையில் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த கழிவுங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளில் 
புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் வந்து கதிர்வீச்சு உள்ள பொருள் அதை பயன்படுத்த முடியாத பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அல்லது வேறு ஒன்றாக மாற்றப்பட வேண்டிய பொருள் என்பது புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு இப்போ கூடங்குளம் மாதிரி ஒரு ஆயிரம் மெகாவட் பவர் பிளான்டில் இருபத்தேழு டன் வரும் இந்த இருபத்தேழு டன்னில் புள்ளி ஆறு சதவீதம் வந்து எவ்வளோங்கிறது நீங்கள் பாருங்கள் இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அது வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது அதுக்குள்ளே சவால்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை மிச்சம் இருக்கிறத வந்து ரீப்ராசஸ் பண்ணி திரும்பவும் அதை எரிபொருளாக பயன்படுத்துவதுக்காக அதை எடுக்கணும் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதுக்கான டெக்னாலஜியை வளர்க்கலை இந்தியாவில் வளர்க்கலை ஃப்ரான்ஸில் பதினேழு சதவீத மின்சாரம் என்பது இந்த கழிவு என சொல்லப்படும் பொருளிலிருந்து வந்த பொருளை வைத்து தான் வந்து வந்த எரிபொருளை அதிலிருந்து மறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எரிபொருளை வைத்து தான் உற்பத்தியே நடக்குது ஆனால் அதை வந்து ரெண்டு பேருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அரசாங்கம் சொன்னால் அவங்க பண்ணியிருக்காங்கல்ல உங்ககிட்ட பண்ணுறதில்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால அதை சொல்கிறதில்லை அதை செய்திருக்க வேண்டும் செய்யவில்லை என்றால் ஏன் என்ன பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்கான அதிகாரமோ அதை பார்ப்பதற்கான வேறுவித்தாலோ யார்கிட்டையும் இல்லை ஒரு அடாமிக் எனர்ஜி ரெகுலேட்டரி பாடி இருந்தது அது எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இதில் இந்த இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து வெறும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாட்டு பிரச்சனைகளும் இருக்குது இந்தியாவில் யுரேனியத்தை தயாரிப்பதற்கு எடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் அதற்கான முதலீடை எல்லாம் வந்து நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்டும் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டும் வந்து குறைச்சிட்டாங்க குறைச்சிட்டு இந்தியாவில் வந்து யுரேனியம் கிடைக்கல இந்தியாவில் யுரேனியம் கிடைக்கல கட் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் இருந்த நிதி ஒதுக்கீட்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்தியாவில் கிடைக்க மாட்டேது இந்தியாவில் கிடைக்க மாட்டேது நான் அதனால் வந்து வெளியில் போய் எரிபொருளோடு கூடிய அணு உலையை வாங்குகிறேன் அப்படின்ட்டு உலகத்தில் ஒரு இடத்துலையும் இன்னும் கமிஷன் பண்ணாத அந்த அறிவும் அணு உலையை செலக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து முழுமையாக தெரியாது எவ்வளவு தொழில்நுட்ப பிரச்சனை எவ்வளவு வந்து நிர்வாக பிரச்சனை எவ்வளவு அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள்னால் நடக்கிற பிரச்சனை அப்படி என்பதை முழுமையாக தெரியாத அளவுக்கு அவை மூடி மறைக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு திரைக்கு பின்னால் வந்து நடந்து கொண்டு இருக்குது நம்ம வந்து யூகிக்க தான் முடியுது அவன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீ இவங்க ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்பது போல் நம்ம யூகிக்க தான் முடியுது இதை தவிர இன்னும் ஒரு முக்கியமான இது என்னென்னா இந்த பாஸ்பிரேட்டர் ரியாக்டர்னு கல்பாக்கத்தில் பண்ணுறாங்க அதிவேக ஈநுலை என்பது இந்த அதிவேக இயநூலை என்பது இயக்கத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற அந்த நீண்டகால கதிர்வீச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள்களை அதில் வந்து வச்சு அதை வந்து வேறு சாதாரண பொருட்களாக டிரான்ஸ்மியூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த பொருளை யுரேனியத்திலேருந்து வந்தது தான் நீங்கள் சொல்கிற ப்ளூட்டோனியம் எல்லாமே யுரேனியத்திலேருந்து வந்தது தான் ஸோ இதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய நீண்டகால கதிர்வீச்சில் உள்ள பொருளை வேறு ஒரு பொருளாக மாற்றுவதற்கான சாத்தியப்பாடுகள்லாம் அதில் வந்து இருக்குது ஆனால் அது அந்த டெக்னாலஜியும் வந்து ரொம்ப வேகமாக வளரலை என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனை அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து வெளியே சொல்கிறதில்லை ஆனால் அதெல்லாம் சொல்லலையே ஒழிய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரியாக்டர் போட்டாங்க ஐம்பது மெகாவட்டம் முப்பத்தஞ்சு மெகாவட்டு போட்டாங்க அதில் வந்து என்ன பிரச்சனை ஏது அப்படிங்கிறது வெளியே தெரில நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்ததாக அங்கே இங்கேயும் செய்திகள் வந்து கசிந்து வந்தனை ஒழிய அது என்ன பிரச்சனை என்பதை வெளியில் சொல்லலை வெளிப்படைத்தன்மை என்பதும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாடு என்பது யா யாருமே வந்து அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது போல் நிலைமை தான் இருக்குது பாராளுமன்றத்தின் கட்டுப்பாடு இருக்குள்ளேயும் இல்லை சொல்ல போனால் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறது ஏதாவது கேட்பாங்களா இல்லையான்னு சந்தேகமாக இருக்குது அது போல் தான் நிலைமை இருக்குது அதனால் வந்து அவங்க இப்போ அங்கே என்ன பிரச்சனை ஏன் முடியலை அப்படிங்கிறத விவாதிப்பதற்கோ அவர்கள் எதேனும் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் காரணமாக நடந்திருந்தால் அதனை நிவர்த்தி செய்வதற்குமான வழி என்பதை அடைக்கப்பட்டு விடுது அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் அரசாங்கத்திடம் பேசுவதற்கு பல காரணங்களால் அச்சப்படலாம் ஆனால் பாராளுமன்றத்தில் வந்து அவங்க தலையிட முடியும் அவர்கள் வந்து அதனை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அவர்கள் பேச முடியும் என்று இருந்தால் அரசாங்கமே தப்பு பண்ணால் அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம் நான் சொல்லியது போல் யுரேனியம் எடுப்பதற்கு தேவைப்படும் இந்த முதலீட்டை அரசாங்கம் வெட்டி சரித்தது வெட்டி சரித்ததன் மூலம் வந்து இந்த எரிபொருளுக்காக வேறு வேறு நாடுகளை சென்று கையேந்தும் நிலைமையும் அதை கொண்டு அந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறத நியாய நியாயப்படுத்துவது என்பது போல் அரசாங்கம் வந்து ஒரு அரசியலை இதில் வந்து விளையாடினார்கள் ஆனால் இம் எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுவாது வந்து அந்த உங்கள் உற்பத்தி ஆகவில்லை என்பது தெரிஞ்சதுனால வந்து தலையிட முடிஞ்சுது பேச முடியுது இங்கே உள்ளே என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பேச முடிகி